töluvert tjón var í suðvestan storminu sem gekk yfir landi í dag. Björguna sveitir hafa sint yfir 70 verkefnum. Hús splundraðast í kjósinni og þakplötur fug á húsum víða á suðvesturhorninu. Jarðskjáttarnir í Tyrklandi og Sýrlandi eru mestu hamfarir á þeim slóðin í hundrað ár, segir fulltrúi saminniðu þjóðana. Tvær björguna sveitir þurfti að hætta störfum í dag vegna átaka. Stjórnmöld hafa ekki brugðist í þeirri dýrti sem ríkir, segir formaður viðreisnar. Þau þurfi að stuðla að stóraukinni samkeppni á markaði, landsting viðreisnar og haldið í dag. Drengur sem bjargaði lífi yngri bróðursins þegar þeir lentu í snjóflóði var útnefndur skyndi hjálparmanni skjásins í dag. Hann segir að slýsið fylgi sér enn rétt tæpu ári síðar. Íshellar eru vandmeðfarin auðlindi í ferðaþjónustu og auðvelt að yfirfylla þá af ferðamönnum í vatnajökurs þjóðgarði er reynt að takmarka fjöldan við litla hrifningu ferðaþjónustu fyrirtækja. Gott kvöld, snörplægð er að ganga yfir landið með miklu hvassviðri, óvissustig almannavarna er í gildi og appilsinu gulan viðvarani á norðan og vestan verðu landinu. Framann af degi var hvassast á suðvesturhorninu, þar sittu björgunarsveitir um 50 verkefnum en mikið var um að þak plötur fykju af húsum. Tölvert var um rafmagstruflanir víða á landinu. Björgunarsveitir eru að sinna fjölda verkefna á vestan og norðanverðu landinu en þar verða viðvaranir í gildi fram yfir miðnætti. Arna Björsson fréttamaður er út í rókinu. Er ekkit farið að læja í henni Reykjavík? Jú, bæði það er eitthvað farið að læja en það er koma samt ansi starpar vindkuður. En það var bálkvast í dag á ferðalagi okkar um höfðborgarsvæði og björgunarsveitamenn höfðu í mörg horna líta enn eina ferðina þennan veturinn. Það byrjaði að hvessa snemma á suðvestan verður landinu í kjósinni var veður hamurinn slíkur að hann splundraði sumarbústa sem þar var í byggingu. Eins og myndirna sína eru skemmdirna miklar, tindbrið úr bústanum fauk út og meðal fel svart. Ljóst er að hér hefur orðið töluvert eignatjón. Á völlunum í hafnafyrir blés kröftulega og járngrindur með steypu klumpum fauk út og hefnatorg og hindruðu um ferð. Björgunarsveitamenn voru fljótir á staðin og hreinsuðu veginn. Plötur fuku að urriða holtskóla í Garavarvogi og þar stóðu versk sveit Björgunarsveitamanna í stóraðum. Þetta er með aðra fingu! Þetta er takkað að liði. Ég veit það, ég er að fæli því sko. Sérðu? Er ég með? Ha, ha, ha! Ég er með bóður en erum við með þetta? Eru þið búin að sinna mörgum útköllum? Já, hópurinn sem við erum með er búin að fara í tvö verkefni að það sem er að deginum. Það var rest út eitthvað núna fljótlegum hátdegi. Og skólinn bara virðist þér að fjúka eða? Já, það er allavega eitthvað á honum. Hvað get ég gert? Það er ekkert annað en að gera hann að reyna að losa þessar plötur bara eða að festa þær einhvern veginn. Raunni. En þetta kallar á það að þið verðið að í allan dámantalega? Við verðum bara eins lengi og þarf. Sama hægastöð, almannavarðan var virkjuð í hátegin og gert er ráð fyrir því að hún verið opin til miðnættis. Samskiptastjóri almannavarðan segir að þó að staðan hafi verið þung en það er greinlegt að veðurspóðan hafi gengið eftir. Það er meira og rók en ég held að veðurfræðilega sé að það sé erfitt oft að spá nákvæmlega til um hvernig þetta kemur inn á landið. Þannig að þrátt verið að hafa ekki verið appisningur við verið hérna í Reykjavík að þá hefur við veðri heldur betur mynd á sig. Kvöldið, hvernig lítur það út? Þetta er að fara yfir landið. Núna erum við kannski að klára hérna á höfubakarsvæðinu en við eigum von á mjög slæma veðri fyrir norðan og vestan á fram að kvöld og svo vonandi er þetta búið. Upplýsinga fyrir almannavarnir að frjósa hér á hlaðinu hérna fyrir utan. Jóþór Vínundsson, hvar er staðan mest núna? Það er ekki gott að segja, en verið er að færast hérna núna bara yfir landið hægtrólega og við erum að sjá útkvöld á Björgunarsveitum bæði á Ísafyrði og á Tröllarskaga en í dag hefur þetta verið alveg frá hellu vestur eftir Suðurlandi, Suðurnesin, hérna á Höfuborgarsvæðinu, Snæfrisnesið 
og aðeins í Borgarferði. Hafi þetta verið stór útköll og, og, og erfið? Nei, en verkefnin hafa verið fjöldamörg og allir þau séu ekki farin að slaga hátt í hundrað. Eh, kannski alvarlegast í kjósinni þar sem að lítið sumarhús í byggingu splundraðist í, í, í rókinu. Og þitt fólk verður væntanlega vakt inn í, í, í kvöld og nótt? Já, já, það er ekkit annað. Er, eru einhverjir sérstakar ráðstafinnir? Nei, ekkit frekar en venjulega. En auðvitað er björgunarsetta fólk bara á tánum þegar að svona veður er og, og veit ákveðið á von ef að gallin kemur. Men ekki dóti þreyttur á lúni? Jú, örugglega einhverjir en það þýðir ekkert, það maður getur alltaf kvilt sér seina. Segir Jón Þór Vílundsson upplýsinga, fulltrúi Landsbjargar, við kveðjum hérna úr blastrinum í Reykjavík. Já, takk fyrir það Arna Björsson og Jón Þór og við ætlum til útlanda. Forstjóri Alþjóða heilbriði stofnunarinnar óttast að sýrlendingar verði útsettari fyrir veikindum í kjölfar jarðskjáttana á mánudag. Björgunarsveitir frá minnst tveimur þjóðum þurftu að hætta björgunarstörfum vegna átaka sem stemmdu öryggi þeirri í hættu. Þó að fimm sólarhingar séu liðnir frá skjáltunum tveimur er enn að finnast fólk á lífi. Björgunarstörfur er enn í gangi þó að austurískar og þýskar sveitir hafi um tíma hætt störfum af öryggisástæðum. Átök brjótast reglulega út milli fólks og stundum er vopnum beitt og gripdeildir hafa aukist einkum í verslunum. Yfir 25.000 hafa farist en líklegt er að svo tala tvöfaldist að minnsta kosti. Nú er lögð aukin áhersla á að aðstoða allslust fólk. Það er meðal annars gert með matargjöfum á götum úti og tjaldbúðum. Þá er verið að setja upp bráðabyrðahúsnæði í gámum. Hvort tekst að byggja upp það sem er eyðilagt er hins vegar óvíst. What happened here on Monday, the epicenter of the earthquake, was the worst event in a hundred years in this region. Maraş, Maraş'ın üçte ikisi bitti. Maraş mahvo oldu. Hjálpargögn hafa meira að segja verið flutt frá Armeníu um landamærin að Tyrklandi. Þau hafa verið lokuð í 30 ár vegna að deilna milli þjóðana. Hjálpargögn eru líka farin að berast til Sýrlands. Fórstjóri Alþjóða heilbriðistofnarinnar kom í dag með vörur fyrir heilbriðistjónustu. Hann óttast heilsutjón í kjölfar skjálftana. People are exposed to diarrheal diseases, people are exposed to other health problems, especially mental health problems. So we will work together in order to address the impact of this earthquake, not only the the emergency services during the earthquake. 15 ára dreingu sem bjargaði lífi yngri bróður sinns þegar þeir lendu í snjóflóði fyrir ári er skyndi hjálparmanneski ársins 2022. Fyrir réttum ári bjargaði Arnór Ingi Davíðsson lífi bróður sinns bjarkaþórs með snarræði og yfirvegun. Snjóflóð fjall þar sem þeir voru við leik í hveragerði og grófst bjarkiþór í fönn. Arnór var 14 og bjarki 10 ára. Fyrir afrekið hlaut Arnór Ingi nafnbótin að skyndi hjálparmanneskja ársins 2022 á einni tveir deginum í dag. Arnór hélt rósinni eftir að flóðu fjall og fylgdi leiðbeiningum neyðarvarðar allt þar til bjarka var borgið. Það er bara númer 1, 2 og 3 að bræðast vel við og hringi neðlínuna, þetta neðlínuna hjálpaði mjög mikið og gerir allt fyrir þig. Ég er bara mjög þakkvöldi fyrir að hafa neðlínuna með mér og þetta bara skiptir öllu máli, bara að halda honum á lífi og halda honum andi. Ég ætla að vera með einhver á línunni alveg þangað til það er komin ykkur til ykkar, ok? Ok, er það allt í góð? Já, ég veit það, ég veit það, við lögum þetta allt í lóð, ok? Út og inn, svona, svona, ég sjá. Erfið. Hann var ekki að panika mikið, það er að besta. Þegar ég sagði að Björgið setja var að koma, þá var bara allt í lagi. Arnór segir slýsið fylgjónum enn ári síðar. Stundi getur maður ekki sopnað, stundi maður að horfa á mynd og það kemur eitthvað svona snjóflóði, eitthvað svona sem einhver festist. Það er óþægilegt að horfa á stundi maður að fæða svona svona flaspak en með liði betur um þetta núna sko. Það er jafn snakkt og það. En hvers virðið þið finnst þér að fá þessa viðurkenningu þá í dag? Þetta skiptir bara mjög mjög máli, bara gaman að fá svona, að fá svona boost aðeins og bara gott fyrir að geta sagt þetta og bara geggja að fá svona viðurkenningu. Mjög stoltur að því. 
rússnesk fréttakona sem kom skilabóðum gegn Úkraínu stríðin á framfæri skömmu eftir að það hófst, segir rússa lífa í upplýsinga bólu fyrtri áróðri. Hún flúði Rússland fyrir fjóru mánuðum undan dómsmáli sem var höfða gegn henni og dvelu nú í Fræklandi. Marina Ofsjanikova vakti heimsatekli þegar hún stilti sér upp um miðjan mars í miðri fréttaútsendingu með skilti sem ástóð stöðum stríðið, ekki trúa áróðrinum, það er verið að ljúga að ykkur hér. Hún sendi líka myndband á netið með sveipuðum skilabóðum. Ofsjanikova var ákærð fyrir að vanvirða herinn, sett í stofufangelsi og átti að mæta fyrir rétt í oktober. Að ráði lögmanna hennar flúði hún áður en til þess kom. Samtökin fréttamenn án landamæra aðstóðuðu hana við að flýja til Parísar þar sem höfustöðar þeirra eru. Ofsjanikova stiður Úkrainumenn heilsugar. Hún segir lítið rými gefið í Rússlandi fyrir mótmæli og gagrýni. Hún hafi reynt það sjálf. Þá sé upplýsingamiðlun til almennings mjög hliðhóll stjórnöldum. Rússia živjot v informacijonom puzerije propagande. V Rússii ne ostalo se vopšte nikakih nezavisimih smi. Vse nezavisimih smi vydavljene za predjele Rússije. Trafti je tesa avstudu, hebra Rússija nikova ehki aujene trust Ukrajinomana. Vekna tesa kve lenki hun van ferir Rússne skafjalmele. Stjórnvöld þurfa að stuðla að aukinni samkeppnis og hægt sé að draga úr þeirri dýrtíð sem ríkir Og er að sliga íslensk heimili, segir formaði viðreisnar sem lýsir ríkistjórnarflokkunum sem gömlum öflum í svikalokni. Landsting viðreisnar var haldið í dag þar sem formaður flokksinn sem var einnig kjöri var endurkjörin. Daði Már Kristófersson var endurkjörin varaformaður og Sigmar Guðmundsson er nýr ritari viðreisnar. Formaðurinn flutti 40 mínútna stefnu ræðu þar sem lögu var áhersla á að grípa til aðgerða vegna stöðugra verðhækkana í samfélaginu. Lausnir í stóru málunum, þessar dýrti sem er núna í íslensku samfélagi, þessi lán sem er að sliga íslensk heimil ekki sínt, síst unga fólki. Þannig þurfi stjórnvöld að breyðast við með því að stuðla að aukinni samkefni. Því að fákefnin meðal annars heldur uppi hæra matarverði, við erum með ekki samkefni á bankamarkaði, við erum ekki með samkefni á tryggingamarkaði. Flokkurinn gerði verð saman burð á matarkörfinni á Íslandi og Þýskalandi og sagði munin nema 66%. Þorgerður segir að lækka eða afnema þurfi tollan og á móti styrkja bændur beint. Leifa bændum að njóta frelsi sem á móti að treysta neitöndu fyrir markaðanu. Formanninum var sömuliðist tíðræktum Evrópusambandi í stefnuræðu sinni og vildi meina að ótti ríkti hjá fólki við að tjá sig opinberlega um afstöðu sína til aðeldar að sambandinu. Til að mynda fórstjóra fyrirtækja segja þið þið er alveg að gera rétt og um að gera að tala um þetta en ég þór ekki að stíga fram ennþá. Og það er ákveðin óttar. Þá séu völd stóru flokkana of mikil. Það er þessi gömlu valdaklíku sem að ráða mjög mikið ennþá í íslensku samfélagi og í raunni sjáum við þar mjög, þú veist, við ríkistjórnaborði sem er svona ákveðin framlíking á þeim. Þessi ríkistjórnar er ekkert annað en kýrstað og hvað er kýrstað annað heldur en svikalóð. Því að það er engin friðun um það sem hún er að gera, hún er ekki að taka á í þessum stóru málum. Páll Pampíkler Pálsson, hljónsveitastjóri og tónskáld er látin 95 ára að aldri. Hann lést í gæri fæðingaborg sinni Grats í Austuríki. Páll stjórnaði Sinfóníu Hljónsett Íslands í fyrsta skipti opinbelli árið 1957 og reglulega næstu 35 árin. Hann var landstektur fyrir útsetningar sínar fyrir sveitina og Karlakóra en hann var stjórnandi Karlakós Reykjavíkur frá 1964-1990. Ellefti februar er dagur íslenska takkmálsins. Þennan dag árið 1960 var félag hirnalösra stopnað. Félagið hefur undan farið ár unnið að því að hanna smáforrit sem hjálpar fólki að læra takkmál. Það er búin að vera svolítið forsaga að þessu, þetta er búin að vera lengi í vinnslu. En loksins er þetta alveg tilbúið og þetta er fyrir bæði í stýrikjörun, það er Android og EOS í stýrikjörun. Hverju kemur þetta til með að breyta fyrir ykkur? 
Sko, ég held að þetta breytir bara fyrir alla, þetta er líka fyrir heyrandi, þetta er breyting fyrir heyrandi fólk. Allir geta nýtt sér þetta og allir, sem sagt, allir Íslendingar. Mm. Það er alltaf gott fyrir heyrandi að læra geta nýtt sér tákmál og nota sér tákmál kannski eins og ímsa starfstjættir sem geta ekki heyrt í hvor annari vegna fjarlæða, geta nýtt sér tákmál og þetta er bara mikil gróði fyrir alla í samskiptum. Já, ég myndi segja það. Allir græða á því að hafa bara ITM appið í vasanum og hafa þannig aðgengi. Félag hernarlausa hvetur fólk að nýta sér forriti sem það segir gjöf til allra landsmanna. Það getur hjálpa til þess að hernarlaus er einangrist ekki. Tómas Dovidaitis er faðir ungra stúlku, er það eitthvað sem hann hefur áhyggjur af? Sko, <coughs> jú, við getum náttúrulega verið það. Þegar komum miklu fleiri heyrnarlausi, þá voru miklu betra, þá er takmáli umkurinni og svona. En þegar er bara heyrandi í kringum hana, þá náttúrulega er það hindrun fyrir hana. Hún verður að vera líka í samfélagi heyrnarlausi og takmáli samfélaginu. Hvernig fannst þeir lalli dóranar? Ég var rosa að skemmt þetta í hlóa smá mikið. Hvað var hann skemmtilegast? Það var þegar hann var með pokar, hann var að taka alls konar úr pokarnum gul og rauð stykki og, og svo þegar hann tók hann nærri burstin úr pokarnum, það var rosalega vindið. Í settlar eru vinsælir meðal erlendra ferðamanna og mörgum finnst nógum. Í vatnajökur stjóðgarði hefur verið reynt að koma böndum á fjölda þeirra sem fara í hallana vegna öryggis og til að upplifin gesta verði góð. Í settla ferðir eru vinsælar og talsvert upp úr því að hafa að sína ferðamönnum, til dæmis hellana í breyða merkurjökli. Sum fyrirtæki leggja mikla áherslu á að ferðamenn upplifi ævintýri og töfra hellana, á meðan önnur eru á meiri hraðferð. Vatnajökuls þjóðgarður lætur sig varða bæði öryggi og upplifun gesta og þjóðgarðsverðir telja íshella ítla henta svo kölluðum massa túrisma. Fólk er kannski að sjá jökul í fyrsta skipti og eina skipti á æfinni og, og hérna kemur hann í hellið þar sem að fólk kannski býð eftir að, að koma stinn og, og tími þinn í hellinu með takmarkaður þú, og svona, þið eru kannski svona flýtt í gegnum hann og hérna þannig að það er kannski ekki svo gæða upplifun sem við myndum vilja sjá þegar það var Hálgert gullgræfar æði og við kölluðum svæði bara vilta suðaustrið en hérna, þetta hefur allt saman breyst og fyrirtækin hafa þroskast og þróast og, og þetta er allt, þetta er miklu betri en þetta var en, en auðvitað höfum við séð nýlega líka bara dæmi um fyrirtæki sem að hugsa ekki um neitt annað eldur en að koma fleiri minn í þessallin og það er kannski ekki alveg nógu gott. Vatnajökul stóðgarður hefur kvatt fyrirtækin til að fara eftir viðmiðum vakans sem er gæða vottun ferðaþjónustunar. Hver leiðsögumaður sé ekki með fleiri en 14 manns á sínum snærum í einu. En starfsmenn þjóðgarðsins hafa séð leiðsögumenn með yfir 20 viðskiptavinni í einu. Þjóðgarðurinn reyndi að taka marka þann fjölda sem hvert fyrirtæki fer með í ísætla á einum degi en það tókst ekki. Það var fyrst og fremst bara óunæja með skiptingu, hver er fengu að fara með hvað marka. Nú reyna fyrirtækin sjálf að dreifa fjöldanum með því að samstilla brottfararatíma En dæmi eru um að einstaka fyrirtæki hafi ákveðið að fjölga ferðum einhliða. Þjóðgarðurinn útilókar ekki einhvers konar fjöldatakmarkanir. En við erum að gera þólmarkarannsókn núna og svo rannsókn mun vona til gefa okkur einhver haldbarkögg til þess að, að byggja þá áframhaldandi vinnu á. Lager vinna og matseld eru meðal þeirra starfa sem ungt fólk, fallað fólk hefur fengið að kynnast í starfsnámi á landsbítalanum í vetur. Markmiðið er að efla þau til þáttöku á almennu vinnumarkaði. Ég er búin að loka og hérna er hérna, hérna, ég er búin að hérna kvittin á ný. Og það er þetta klappa og klárt? Já. Það er landkóti. Hvernig er að vinna hérna að lagar? Eða gammal. Hvíld stress fyrst í daginn. Nú, af hverju? Það er bara, hérna, það fekk ég ekki neitt. Starfsnámið er að bandariskri fyrirmynd og gengur út á að efla atvinu þáttöku fallas fólks. Þau stunda nýju mánaða starfsnám og öðlast hann í færni og sjálfsöryggi til að starfa á almennum vinnumarkaði. Sex hófu störf á landsbítalanum í haust undir handleiðslu ástyrtarfélags. Þau hafa fengið að kynnast hinnum ímsu verkefnum. Það er að skera grænmiti, um, það má segja gúrkur, um, eggaldin og 
Takotun ekkjónum og ég þrífa borðin á henni fyrir í þetta verkefni. Er eitthvað sem þið skemmtilegast að gera? Já, bara skera niður grömmyndið eða eitthvað. Verkefnið styrta félagsmálaráðunitinu og hefur nú verið framlengt með fjármagni upp á 36 miljónir. Svo nýr hópur fær að hefja starfsnám næsta haust. Ég er mjög takklátt að vera í þessu verkefni. Og myndir þú vilja halda fram að vinna þegar það er búið? Já, kannski bara, já, 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 ég held það bara. Hvernig gengur að mæti vinnuna? Bara mér, bara frí dag við verðum að vera heima og þetta kvifi. Ég á það til að vera svolítið nöt, en að ég kem stundum ekki vinnuna og stundum kem ég vinnuna þegar ég segi bara, jú, þú skalt bara mæta, það er mikið betra að mæta heldur en ekki. Já, það getur stundum verið átak að mæta í vinnu. Já, það getur verið mjög mikið átak. Fyrir svona unga mannskins mig. En svo er gott að vera mættur? Já, miklu betur heldur en að vera bara heima og hanga. Verið í nótt og fyrra málið lægir smám saman og á morgun verður suðlæg átt víðast 5 til 13 metrar á sekund og ég en þurft norðaustan og austanlands og hiti í kringum frosmark. Hvers er aftur annað kvöld með rigningu og hlýnandi veri? Kristín Hermannsdóttir við fræðingu finn nánar yfir viðurhóðurnar á loknum íþróttum sem Einar Örni Jónsson sér um í kvöld. Formaður KSI segir það graf alvarlegt mál að aðlanslið Íslands þurfi mögulega að spila heimaleiki sína í februar og mars utan Íslands. Stjórnsambandsins fól framkvandastjóra að hefja undirbúning þess á fundi sínum í vikunni. Þetta er ekki spennandi til þessum. Kvennalanslið Íslands í körfubolta mætir gríðar sterku liði spánar í síðasta leik sinni undankefni EM annar kvöld. Engan dilbúð er að finna á okkar konum þótt verkefni sér snúð. Við berum bara frá okkur og reynum að gera okkur besta. Og það var að venju mikið um að vera á heimsmeistaramótanum í alpagreinum og skíðaskotfinni í dag. Þetta, handbolti, karfa og enskur fótbolti í þróttum eftir andar takk. En fyrst helstu frétti kvöldsins. Tölvert tjón varði suðvestan storminum sem gekk yfir landið í dag. Björgunarsveitir hafa sint yfir 70 verkefnum. Hús splundraðist í kjósinni og þakplutur fuku af húsum við á suðvesturhorninu. Jarðskjáttarnir í Tyrklandi og Sýrlandi eru mestu hamfarir á þeim slóðum í 100 ár, segi fulltrúi saminuðu þjóðana. Tvær björgunarsveitir þurft að hætta störfum í dag vegna átaka. Stjórnvöld hafa ekki brugðist til þeirri dýrtíð sem ríkir, segir formaði viðreisnar. Þau þurfi að stuðla að stóraukin í samkeppni á markaði. Landsting viðreisnar var haldið í dag. Íshellar eru vand með farin auðlind í ferðaþjónustu og auðvelt að yfirfylla þá að ferðamönnum. Í vatnaðjókur stjóðgarði er reynt að takmarka fjöldan við litla hrifningu ferðaþjónustu fyrirtækja. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og við minnum ykkur og það að vefurinn okkar hann vakir allan sólarhringin. Þessum fréttatíma er lokið, verði sæl.